শোনো একটি মুজি বরের থেকে লক্ষ মুজি বরের কণ্ঠ স্বরের ধ্বনি প্রতি ধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আজ শ্রেষ্ঠ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মাস মার্চ এই মার্চ মাস নিয়ে জিটিভির বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান স্বাধীনতার পথে দেখবার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আলোচনা যাওয়ার আগে সর্বপ্রথমই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মা হতে দিয়েছেন সকল শহীদদের শুধু দর্শক শ্রোতামণ্ডলী আজকের এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে যারা আমাদের আমন্ত্রণ স্টুডিওতে এসছেন তাদের সাথে আপনাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিই তিনজনই বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রথমেই আমার ডান দিকে আছেন সেই গাজীপুর প্রতিরোধ যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক বীর মুক্তিযোদ্ধা মাননীয় মন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রতি বাংলাদেশ সরকার জনাব আক মোজাম্মল হক এমপি তারপরে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ যিনি ক্রিয়া সংগঠক হিসেবেও ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং একাত্তরের এই ঢাকা মহানগরীতে ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা গাজী গোলাম দস্তগির এমপি বীর প্রতীক আমার বা দিকে আছেন আমাদের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব যিনি উনিশশো সত্তর এবং একাত্তর সালে জাতির এক সংকটের সময় সমস্ত শিল্পীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলা বিতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক হিসেবে তিনি দীর্ঘ সময় তিনি কাজ করেছেন সৈয়দ হাসান ইমাম আমাদের পরম শ্রদ্ধ ব্যক্তি আমি প্রথমেই আকমা মোজাম্মুল হক মারানি মন্ত্রী আমরা জানি যে আপনি গাজীপুরের রাজনৈতিক নেতা আপনার মুখ থেকে শুনব সেই প্রতিরোধ যুদ্ধের কিছু স্মৃতি প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ হ্যাঁ উনিশে মার্চের আগে সতেরোই মার্চ মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে লক্ষ লক্ষ লোক তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তিনি বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে এই সারা দিন ব্যাপী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিছিল একে অভিনন্দন তিনি গ্রহণ করছিলেন আমরা দেখা করে যখন বঙ্গবন্ধুকে অবহিত করলাম যে আমরা খবর পেয়েছি তৎকালীন জয়দেবপুরে দ্য সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যেটা আজকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এখানে থাকতো তাদের যত অস্ত্র ছিল সেই অস্ত্র ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট অর্থাৎ অর্ডিনেন্স ডিপোতে নিয়ে আসবে কারণ ঢাকা অর্ডিনেন্স ডিপোতে অস্ত্রের ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেই জন্য ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়ে আসবে এটা একটা ছিল অজুহাত মূল উদ্দেশ্যটা ছিল বাঙালি সৈন্যদেরকে নিরস্ত্র করেন বাঙালির কাছে অস্ত্র থাকাটা তারা তখন মানে খুব তাদের কাছে অনভিপ্রেত ছিল বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করার পর কি করব উনি এত জোরে ধমক দিয়েছিলেন আমাকে বলছিলেন যে তাহলে কি শিখলি যে আমার বলে দিতে হয় শিখলি তারপর প্রায় এক মিনিট তিনি মানে বাঘের মতো মানে গর্জন দিয়ে পায়চারি করে বললেন ইউ হ্যাভ টু রেজিস্ট অ্যাট দি কষ্ট বেনিথিং যে কোনো বললে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে বাঙালির অস্ত্র যেন নিয়ে আসতে না পারে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা সেখানে সংগঠিত হয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল সেই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করার উনিশে মার্চ ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব অরোরা যে পঁচিশে মার্চ সার্চ লাইটেরও মানে নায়ক ছিল খলনায়ক যে নাকি হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে সে যখন গাজীপুরের সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্র নিয়ে আসার জন্য অর্থাৎ সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য যখন গিয়েছিল আমরা ব্যারিকেড সৃষ্টি করে প্রতিরোধ করেছিলাম তাদের পথ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে সেই সময় চাইনিজ রাইফেল এবং মানে এল এম জি ইত্যাদি নিয়ে আমরা এবং দেশি অস্ত্র তো ছিলই বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে আমরা ব্রিগেডিয়ার জাহানজেবের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ করে তুলেছিলাম উভয় পক্ষে গোলাগুলি হয়েছিল আমাদের তিনজন শহীদ হয়েছিল এবং পাক হানাদার বাহিনীরও কয়েকজন আহত হয়েছিল উনিশশো একত্রিশ সালের সাতই মার্চ আপনি কি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে নিজে উপস্থিত ছিলেন বা আপনাকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন সেই দিন সুযোগ হয়েছিল জয়দেবপুর থেকে ট্রেনে আমরা পরপর দুইটা ট্রেন আসছিল ডাকার পথে সেই ট্রেনে আমার মনে হয় যে প্রায় সাত আট হাজার লোক আমরা ট্রেনের ছাদে যেখানে যেভাবে ই করা যায় এভাবে ভরে এসছিলাম এবং কিছু ট্রাকে করে আমাদের এখানে ইটের বালির ব্যবসা আছে সেই জন্য কিছু ট্রাকে করে লাল পট্টি মাথায় বেঁধে সকলের হাতে লাঠি নিয়ে আমরা এই জনসভায় যোগদান করেছিলাম এবং সেই জনসভার ভাষণটাকে আমি মনে করি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ভাষণ অলিখিত ভাষণ এক্সটেম্পোজ পিস যেটা এবং সেটা শুনে আমরা বুঝেছিলাম যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এই প্রস্তুতি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ আমাদের দীর্ঘকাল থেকেই ছিল এবার আমি আসবো গাজী গোলাম দস্তগির বিপ্রতীক আপনার স্মৃতিতে সাতই মার্চ কিভাবে দেখছেন যদি একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই আপনি কিভাবে দেখবেন সত্যি কথা বলতে কি সাতই মার্চ তো একদিন আসেনি অনেক আন্দোলন আন্দোলনের মাঝে ধীরে 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 সাতই মার্চ এসেছে প্রথমে ছেষট্টি ছয় দফা বঙ্গবন্ধু ছয় দফা যে দিলেন ছয় দফার মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে সেখানে স্বাধীনতার বাক্য জড়িয়ে আছে তার আমরা মনে মনে যখন আমরা আমাদের বড় ভাইরা যখন কোনো জায়গায় চাকরি পাচ্ছে না আমরা সব বেকার থাকতাম পাকিস্তানের আর্মি আর্মিতে আমাদের চাকরি হয় না পুলিশে চাকরি হয় না তো আমরা নিজেরা বুঝেছিলাম আমরা কি পরাধীন জাতি এই বঙ্গবন্ধু ছয় দফা থেকে বুঝতে পারলাম এখানে একটা আমাদের স্বাধীনতার বীজ লুকিয়ে আছে সেই ছয় দফা আন্দোলন হলো তা বঙ্গবন্ধু যখন আগরতলা মামলা গ্রেফতার হলেন তারপর তো আন্দোলন আরও দৃঢ় হলো আমাদের সেই উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান সেই গণ অভ্যুত্থানকে যে বঙ্গবন্ধুর থেকে যখন আমরা আনতে পারলাম তারপরে আমাদের ছাত্রদের এগারো দফা সর্বদলীয় এগারো দফা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন হলো সেটাতে সেই আন্দোলনটা কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদ এবং ছাত্র সরা সব সব মিলে একসঙ্গে আমরা আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এই বটতলা থেকে আমাদের এই ইউনিভার্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে তোফেলা আমাদের নেতৃত্বে যে আমাদের মিছিলগুলো হতো আমি তখন জগন্নাথ থেকে রাজু ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা বড় রাজু ভাইয়ের মিছিল না গেলে মিছিল হতো না ওখানে আমরা ওল্ড টাউন থেকে মিছিল নিয়ে আমরা যেতাম আমরা মিছিল যাওয়ার পরে তারপর ওখানে মিছিল চালু হতো আমাদের সেই আন্দোলন এই আন্দোলন করে করে তারপর তো তারপর তো হলো সত্তরের নির্বাচন নির্বাচন সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারপরে যে কথা বললেন জাতীয় সংসদ বন্ধ করে দেওয়া হলো ওর নির্দিষ্টকালের জন্য তারপর তো সাতই মার্চ এই সাতই মার্চ আমরা আমরা তখন তো ছাত্র আমাদের টকবগে রক্ত আমাদের ছাত্র আমরা তখন আমাদের শরীরে রক্ত গরম আমরা তখন বঙ্গবন্ধু যা বলে তাই করব আমরা এই ধরনের আমাদের একটা দেশপ্রেম দেশপ্রেমটা আমাদের মধ্যে এমনভাবে বঙ্গবন্ধু বানিয়ে ফেলেছিলেন যে আমি যে কোনো ত্যাগ শিকার আমরা করতে রাজি ছিলাম তখন সাতই মার্চ যখন আসলো আমি থাকতাম তো এই শান্তিনগরের বাসায় সিদ্ধশরীতে আমার বাসা থেকে একেবারে কাছেই তো রেস কোর্স ময়দান তখন আমরা তখন কিছু বইটা বানালাম কিছু লাঠি বানালাম বইটা তো একবার এক্সপেন্সিভ বেশিরভাগই লাঠি হয়তো কয়েকটা বইটা ছিল আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরেই আমরা সব রেসকোস ময়দানে চলে গেলাম আমরা সেই রেসকোস ময়দানে আমরা যখন গেলাম হাজার হাজার কোথা থেকে এনারা যেমন গাজীপুর থেকে অনেক দূর থেকে তখন আসছিল আমরা ঢাকা শহরে ছিলাম বাইরে থেকে সমস্ত জায়গা থেকে লোকের পর লোক হ্যাঁ জায়গা ভরে আস্তে আস্তে এমন ভরা ভরলো যে আমরা যখন যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমাদের চারিদিক দিয়ে লোক হয়ে গেল যেন আমরা আর মানে মিটিংয়ের ভিতরে পড়ে গেলাম লোকে লোকারণ না লোকের লোকারণ না তারপর বঙ্গবন্ধু আসলেন বঙ্গবন্ধু এসে তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন সেই বক্তৃতা শোনা যে কি আনন্দ আর কী আনন্দ যে আনন্দ এবং ভবিষ্যৎ বাণী কী বলেন আবার সেই আনন্দ দিন আমরা এক একটা কথা বলতে চাই আমরা যে মনে হয় যেন আমাদের মনের কথাই উনি আমাদের বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এত বড় বেশ মানে অনেক দূরত্ব হয়ে যাচ্ছে যাই ভাষণটা তো শুনতে পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ চেহারাও দেখছি ভাষণ দেখতে পাচ্ছি শুনছি আমরা যা যা চাচ্ছিলাম সেইটাই ওনার মুখ দিয়ে ফুটে আসতেছে আমরা মনে এই তো আমার মনের কথা আমার মনের কথা মানে সারা জনগণের মনের কথা উনি বলছেন যে আমাদেরকে মুক্তি করতে হবে আমরা ছয় দফার যে বাণীটা ছিল সেই বাণী উনি কিন্তু পরিস্ফুটভাবে তিনি আমাদের মাঝে ঘোষণা করলেন এবারে সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম এই যাটা চেয়েছিলাম সেটাই 
আমরা বুঝতে পেরেছিলাম কিছু একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তারপর তো তারপর দেখি ওই যে শাহবাগ হোটেল এখন যে একটা পিজি হসপিটাল শাহবাগ হোটেলের উপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার চলে আসলো সবাই যারা যাচ্ছে একটা হেলিকপ্টার ঘুরতে আরম্ভ করছে আমরা মনে করলাম না জানি কি পাকিস্তানের না জানি কী করি বোমার মারে বঙ্গবন্ধুকে মেরে একটা বোমা মারলিতে কিছু লাগে না হ্যাঁ তারপর কিছুক্ষণ তো ঘুরে 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 দেখলে হেলিকপ্টার চলে গেল তারপর নিশ্চিন্ত হলাম যে না এখন আমরা আমাদের বক্তৃতা চলছে এই হেলিকপ্টার আওয়াজে কিছুটা কিছুটা ভাষণ বিঘ্নিত হয়েছিল আমাদের হেলিকপ্টার আওয়াজে তারপরও বঙ্গবন্ধু ভাষণ চালু রেখেছিলেন কিন্তু তারপর শেষ শেষ পর্যন্ত আমি ভাষণ শুনে আমরা তখনই বুঝে ফেলেছিলাম যে এবারে সংগ্রাম সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীন আমরা পেয়েছিলাম আবার আর আপনার কাছে সৈয়দ হাসান ইমাম ভাই সেই উনিশশো একাত্তরের এই সংকটটা বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণ ভাষণ নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব একটু পরে ভাষণে তৈ ভাষণের যে প্রেক্ষাপটটি তৈরি হলো এবং সেই সময় শিল্পীদের যে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ একজন সংস্কৃতিকর্মী হিসাবে স্বাধীনতার পক্ষে যে ভূমিকাটি রেখেছিলেন বর্তমান প্রজন্মের সংস্কৃতিকর্মীদের জন্য যেগুলো অনেক শিক্ষণীয় আপনি সেই ব্যাপারে একটু যদি বলেন আমরা তখন একটা জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল আপনাদের মনে আছে সত্তরের ঘূর্ণিঝড় বারোই নভেম্বর বারোই নভেম্বর এবং আমার আমার হিসাবে দশ লক্ষ মানুষ এক রাত্রে মারা গিয়েছিল তো সেই সময়ে আমরা রিলিফ করছিলাম ওখানে আমরা একটা সংগঠন করতে করলাম কামুল হাসান সাহেব সেটা নাম দিলেন আমরা দুর্যোগ মানে ইয়ে করতে বন্যাত্রাণ বা এরকম কিছু একটা নাম দিচ্ছিলাম বেগম সুফিয়া কামালকে আহ্বায়ক করে কামরুল হাসান বললেন যে সামনেও অনেক দুর্যোগ আসছে শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয় তা একটা সংগঠন করি যাতে সব দুর্যোগে আমরা কাজ করতে পারি তা কি নাম দুর্যোগ নিরোধ আন্দোলন কমিটি তা বললেন যে এটা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগেও কাজে লাগবে অন্য দুর্যোগেও লাগবে তা আমরা সেই দুর্যোগ নিরোধ আন্দোলন মানে মানুষের মন কীরকম তৈরি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে অন্য দুর্যোগ আসছে তো সেই সময়ে যখন আমরা বরি বরিশাল এই যে বটুয়াখালী চরে যখন আমরা ই করছি তখন বঙ্গবন্ধু নির্বাচন প্রচার করছেন আর মৌলানা ভাষানি বলছেন যে লাশের উপর দিয়ে নির্বাচনে যাব না ভোটের আগে ভাত চাই আমরা তখন ওই যে লাশ আমাদের ইউনিট নিয়ে আমরা প্রায় দশ হাজারের মতো গলিত লাশ দাফন করেছি নিজে তখন একটা ওরকম আমরা ভাবছি যে বঙ্গবন্ধু এটার উপর দিয়ে নির্বাচনে যাবে আমরা কিন্তু বিভ্রান্ত হচ্ছিলাম মৌলানা ভাষানির কথায় কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখলাম যে বঙ্গবন্ধু কতটা সঠিক ছিলেন যদি যদি না বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে যেতেন তাহলে কিন্তু বঙ্গবন্ধুই যে একক নেতা এটা প্রতিষ্ঠিত হতো না সবাই নেতা মনি সিং নেতা মৌলানা ভাষানি নেতা মুজফর আহমদ নেতা বঙ্গবন্ধু নেতা কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পরে সারা পৃথিবীর কাছে তিনি স্বীকৃত যে তিনি একমাত্র নেতা এটা না করলে পারে আমাদের কিন্তু ইয়াসির আরাফাতের মতো অবস্থা হতো এই মুক্তিযুদ্ধে সারা পৃথিবীর আমরা শহর পেতাম না এই যে সঠিক সিদ্ধান্ত বঙ্গবন্ধু সঠিক সময় নিয়েছেন সেটা আমরা সাতই মার্চও দেখলাম এখন যখন এক তারিখে আমরা আমরা বাইশ তারিখে ফেব্রুয়ারি বাইশ তারিখে মিটিংয়ে বসলাম প্রেস ক্লাবে তারপরে আমরা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গঠন করলাম আমরা সব শিল্পীকে একত্রিত করে বঙ্গবন্ধুর ডাকে বেতার টেলিভিশন বর্জন করলাম আমরা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ বাংলা একাডেমিতে একটা জনসভা করছিলাম সেই জনসভায় এসে খবর এলো যে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে সভা তো আমরা ওইখান থেকে লাভ দিয়ে এই দৌড়াতে দৌড়াতে এলাম এতে হোটেল পূর্বাণী হোটেল পূর্বাণীতে এসে দেখি হাজার হাজার মানুষ এসে গেছে তো বঙ্গবন্ধু সেই মিটিং থেকে আওয়ামী লীগের মিটিং থেকে বা পার্লামেন্টারি কমিটির মিটিং থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন যে অসহযোগ চলবে আর সাত তারিখে তোমরা প্রেস কোর্স ময়দানে এসো ওখান থেকে আমি পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা দেব এই বললেন আমরা চলে এলাম সাতই মার্চে সকালবেলা থেকেই আমরা প্রস্তুতি যে মিটিংয়ে যাব জনসভায় গেলাম বঙ্গবন্ধুর আসতে একটু দেরি হলো সেদিন বঙ্গবন্ধু রাজাক পরে আমাকে বলেছিলেন যে তিনি তো উনি তো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান ছিলেন উনি অনেক দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুকে মিটিংয়ে নিয়ে আসার তো উনি শুনেছিলেন যে কোনো আক্রমণ হতে পারে সেই জন্য উনি বিভিন্ন পথ ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে তারপর বঙ্গবন্ধু নিয়ে এখানে এসেছিলেন তো প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট দেরিতে এসেছিলেন তো তখন তো মানুষ উত্তাল মানুষ তখন খালি চায় যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু করেন না মানুষের একবার উত্তপ্ত মানুষ এবং মানুষ তখন পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে এরকম উত্তেজনা যে সেদিন যদি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন না করেন 
তাহলে কিন্তু একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে যাবে সবাই চাইছে স্বাধীনতা ঘোষণা করুন স্বাধীনতা ঘোষণা করুন তো এই অব উত্তেজিত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু এসে কিন্তু আর সে কী স্লোগান বঙ্গবন্ধু যখন এলেন যখন মঞ্চে উঠছেন একেবারে বীরের মতো যখন যে কি স্লোগান আপনার গগন বিদারি আমরা ঠিক এই জায়গা থেকে পরে আবার আসবো আমরা একটা ছোট্ট বিরতি দিয়ে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন কোথাও যাবেন না বিরতির পর আবার ফিরে এলাম জিটিভির স্বাধীনতার পথে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা প্রথমে চুল শুনছিলাম স্বাধীনতার বিশেষ করে মার্চ মাসের নানা প্রেক্ষিত এবারে আমরা আলোচনায় যাব মূলত বঙ্গবন্ধু সাথী মার্চের ভাষণকে নিয়ে আমরা প্রথমে যদি এই ভাষণের রাজনৈতিক দিকটি গুরুত্বের দিকটি আমরা আলোচনা করতে যাই সেটি হলো আইএস পাকিস্তানের যে গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তাদের একটি রিপোর্টে বলেছিল তাদের প্রস্তুতি ছিল যে শেখ মুজিব যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় তাহলে তাকে বোমাবর্ষণ করে হয়তো খুন করা হবে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবনহানি ঘটবে কিন্তু তাদের রিপোর্টে তারা বলল যে শেখ মুজিব এত ধূর্ততার সাথে স্বাধীনতার ঘোষণাই করে দিল অথচ তাকে আমরা ধরতে পারলাম না যে কৌশল সে অবলম্বন করেছে সেই কৌশলের কাছে আমরা পরাজিত হ্যাঁ কৌশল তার কৌশলের কাছে আমরা পরাভূত হলাম কোনো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাই নেওয়া গেল না আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা কূটনৈতিক দূরদর্শিতার বাসন এটা বঙ্গবন্ধু ওই ফাঁদে পা দেননি এটাকে যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলতে না পারে সেই জন্য এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যাতে জনমত যাতে তার পক্ষে থাকে সেই জন্য তিনি প্রথমে পঁচিশ বছর এই চব্বিশ বছর আমাদের যে জুলুম অত্যাচার শোষণ সে কথা বললেন তারপর যে টোপ তার সামনে দিয়েছিল ইয়াই এখানে বলেছিল যে শেখ মুজিবের সাথে আমি আলোচনা করে ফয়সলা করে নিব এবং আবার অধিবেশন চলবে ছয় তারিখে কথা ঘোষণা সে দিয়েছিল তার উত্তরে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত দূরদৃষ্টি নিয়ে বললেন চারটে শর্ত দিলেন সামরিক আইন উইড্র করতে হবে মানে প্রত্যাহার করতে হবে তাদেরকে হত্যা করেছে তাদের বিচার বিভাগীয় বিচার বিচার বিভাগ তদন্ত করতে হবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে বঙ্গবন্ধু জানতেন সাত মন গিয়েও জোগাড় হবে না রাদাও নাচবে না তাই তিনি আমাদের কি করণীয় তাই বললেন আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে অর্থাৎ পাকিস্তানিকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে দিলেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব এই দেশকে মুক্ত করে সারব ইনশাল্লাহ কি কৌশল আমরা মুক্ত করব গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলব গেরিলা যুদ্ধের যা নিয়ম আমরা বাতে মারব আমরা পানিতে মারব অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের সমস্ত কৌশল তিনি বলে দিলেন তারপর তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি কথা বললেন যে পাকিস্তানের আমলে তো আমরা স্বাধীন ছিলাম তা আবার বাংলাদেশ স্বাধীন চাই কেন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তাই তিনি তার স্লোগানে বললেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম তারপরে বললেন আমার এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্থাৎ অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন সেটাও বলে দেন অর্থ সমস্ত কিছু অর্থাৎ একটা স্বাধীন দেশ কি রূপরেখা হবে সব কথাই তিনি তার এই আঠারো মিনিটের বাসনে বলে দিলেন আমি পরে আবার আসবো আপনার কাছে এবার আমরা আসলে বঙ্গবন্ধুর এই সাতই মার্চের ভাষণের একটি মানবিক দিক আছে তিনি কিন্তু দেশের মানুষকে তুমি বলে সম্বোধন করেছে তোমাদের উপর কাছে আমার অনুরোধ রইল এই যে দেশের মানুষকে তুমি বলে সম্বোধন করা অর্থাৎ পুরো জাতিকে তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া এবং তিনি আরও বলেছেন গরিবের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য রেল চলবে ঠালে গাড়ে চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে মানবিক দিক এই বিষয়ে আপনার বক্তব্যটা কি বঙ্গবন্ধু তিনি মাটির থেকে উঠে এসেছেন মাটির রাজনীতি করতে করতে এসেছেন তিনি ব্যারাক থেকে আসেননি তিনি মাটির থেকে একেবারে বাল্যকাল থেকেই সে রাজনীতি করতে 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 জনগণের আন্দোলন করতে করতে জনগণের দুঃখ দুর্দশা দেখতে দেখতে এই জায়গায় পৌঁছেছিলেন সুতরাং তো আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক রাজনীতি করি গণতন্ত্রের আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আমরা তো জনগণের কথা বলব বঙ্গবন্ধু তিনি জনগণকে নিয়েই কিন্তু সব সময় চিন্তা করেছিলেন স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং জনগণের মাধ্যমে জনগণ ভোটেই তিনি সত্তরে একক রাজনীতিবিদ হয়ে গেলেন জনগণ তাকে জনগণকে ভালোবেসেছিলেন বলেই জনগণও ওনাকে ভালোবেসেছিলেন 
হ্যাঁ তাই তো তিনি জনগণের কথা বলা ছাড়া তো আর কিছুই থাকে না কিন্তু তিনি জনগণের মাধ্যমে গেছেন উনি ওটা উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি আমাদের জন্য ষোলোটি বছর জেলে গেছেন জেল খেটেছেন তিনি এই যে ত্যাগ এই ত্যাগ তিনি যে আমাদের তুমি করে বলছেন যে পিতুতুল্য আমরা যা আমরা তো সেই পিতুতুল্যে কাজ করেছে বাবারা ছেলেদের যখন অসুবিধা হচ্ছে ছেলেদের কীভাবে রক্ষা করে বাবারা তো বাবারই তো করে সুতরাং ষোলোটি বছর যে জেল খাটলো সে পিতুতুল্যই তো কাজ করেছেন বলে তিনি আমাদেরকে অভিভাবকের ভূমিকা অভিভাবক ভূমিকা নিচ্ছেন নিশ্চয় সুতরাং এটা এটা বলাতে আমরা আরও মনে করেছি তিনি আমাদের আরও কাছে কাছে এই তুমি বলাতে মনে হয় যে আমরা আরও কাছে চলে গেলাম তার কাছে মানে প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রত্যেকটা ভাষণে ভাষণে যে কি ব্যাখ্যা হ্যাঁ আমরা কি ব্যাখ্যা তখন তো আর তখন তো আমাদের যারা সিনিয়র তারা তো ভালোভাবে আমরা তো রক্ত করে আমরা শুধু যখন আন্দোলনের কথা কোনখানে কোনো খুঁজে খুঁজে আমরা আন্দোলনের মানব তখন এই মানবিক ব্যাপারটা অত আমরা তো অত বুঝিনি আমরা শুধু দেশ স্বাধীন করতে হবে এটাই বুঝেছি আমরা বঙ্গবন্ধু আমাদের প্রস্তুত থাকতে বলছে যা যা কিছু আছে প্রস্তুত থাকবে আমরা ওইটাই নিয়ে মাথা খামিয়েছি এবং সাতই মার্চের পরের থেকে আমরা সেভাবেই আমরা এগিয়ে গেছি হাসান ইমাম ভাই এই যে শিল্পীরা আপনার বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন এবং পহেলা মার্চের পরে এই যে সব যে ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল অসহযোগ আন্দোলন চলল সেই আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণটি প্রচারের পূর্ব প্রস্তুতি থাকার সত্ত্বেও এটি প্রচার হলো না পরবর্তীতে প্রচার হলো এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটা যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মের দর্শক শ্রোতাদের জন্য এছাড়াও যে অবস্থাটা ছিল যে বঙ্গবন্ধু যদি স্বাধীনতা ঘোষণা না করেন তাহলে আন্দোলন ভাগ হয়ে যাবে এরকম একটা পরিস্থিতি আর যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে একটা ম্যাসাকার হবে আজকে এর একমাত্র নেতা হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু তখন তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাঙালিকে সন্তুষ্ট করব কিন্তু এমনভাবে করব যাতে এই ম্যাসাকারটা না করতে পারে এটা যে কত বড় শক্ত ব্যাপার একটা দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সার্কাসে যেরকম সেই তারের উপর দিয়ে হেঁটে যায় এদিকে পড়লে মৃত্যু ওদিকে পড়লেও মৃত্যু কিন্তু তার উপর দিয়ে হেঁটে গেছেন এবং এক্সটেম্পোর মনে রাখতে হবে ড্রাফট করা নয় এই যে সাতই মার্চে যে ভাষণ যেদিন হয় সেদিন দুটোর দিকে কি না দুটোর দিকেও না দেড়টার দিকে আমি বঙ্গ বত্রিশ নম্বরের দিকে যাচ্ছি যে সবাই তো আমরা উদ্বিগ্ন কি বলেন কি বলেন কি বলবেন জানতে এমন সময় দেখি জোহা ভাই ওই যে শামসুদ জোহা নাসিম হোসেনের বাবা তো উনি আসছেন তা আমি গাড়ি রেখে তাড়াতাড়ি দৌড়ে ওনারা ভাত খেতে ঢুকেছেন একটা রেস্টুরেন্টে আমি দৌড়ে যেয়ে বললাম জোয়া ভাই বঙ্গবন্ধু কি বত্রিশ নম্বর থেকে আসছেন আপনার বললেন হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু কী বলবেন বলে কিচ্ছুই জানি না আমরা বসা ছিলাম উনি গোসল করতে চলে গেলেন বললেন যে তোরা মাঠে যা আমি যা বলার সেখানে বলব তিনি কিন্তু কাউকে কিন্তু আগের থেকে বলেননি যে আমি কি বলতে যাচ্ছি কাউকে জানাননি নিজের মধ্যেই ছিল এবং তিনি যে আসলেন এসে উঠে আঠেরো মিনিট বক্তৃতা দেন একটা মানে শব্দ রিপিট করেননি কিন্তু এবং সেখানে ওই যে তারের উপর দিয়ে হেঁটে দিয়ে আমাদেরও সন্তুষ্ট করলেন আর বিশ্ব যে গণতান্ত্রিক সমাজ কিন্তু তিনি জানতেন যে আমাকে আমি একটা ছোট দেশ আমি যদি এই মানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হয়েছে চিহ্নিত হয়ে যাই পাকিস্তানিরা আমাদেরকে শেষ করে দেবে সেই জন্য তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে যে তিনি আন্দোলন করছেন তিনি যে নির্বাচিত জনগণ প্রতি এই যে নির্বাচনটা করেছিলেন নির্বাচন না করলে কিন্তু সাতই মার্চের পরে আমাদেরকে শেষ করে দিত ওরা কারণ সেইটা এই নির্বাচনটা করলেন নির্বাচনে করে নির্বাচিত হয়ে আসলেন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে তিনি আন্দোলনটাকে চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু পিছনে পিছনে কিন্তু এই যে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি রেখে যাচ্ছেন এই যে বক্তৃতাটা দিয়েছেন এখানে প্রতিটি ছত্রে ছত্রে আছে স্বাধীনতার কথা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উনি বলছেন যে তোমরা আমার ভাই বেড়াকে ফিরে যাও আমাদের মানুষের উপর আগুলে আর একটা গুলি চালালে কিন্তু আমি তাহলে গণতন্ত্রে কি বলে যে তুমি যদি আমাকে আক্রমণ করো তাহলে তুমি অ্যাগ্রেসার আমি না অতএব তুমি যদি আমার উপরে একটা গুলি চালাও তাহলে আমি কিন্তু যা করব তার প্রতিফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে এটা আন্তর্জাতিকভাবে তিনি স্বীকার করিয়ে নিলেন যে আমরা অ্যাগ্রেসার না আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রয়োজন আমাদের ক্ষমতা দিচ্ছে না এবং আমরা ক্ষমতা দেওয়ার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছি আর তারা আমাদের উপরে আক্রমণ করেছে আমাদের গণহত্যা করেছে এবং তার প্রতিরোধে আমরা এগিয়ে এসেছি তোমরা আমাদের সাহায্য করো এই বক্তৃতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পাকিস্তানের পক্ষে ছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ আমাদের পক্ষে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম হয় নাই ইংল্যান্ডের সরকার আমাদের পক্ষে 
বিপক্ষে আর ইংল্যান্ডের জনগণ আমাদের পক্ষে জাপানের সরকার আমাদের বিপক্ষে জনগণ আমাদের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সেভেন ফ্লিট পাঠাচ্ছে তখন মার্কিন জনগণ আমাদের জন্য টাকা তুলছে টুকে তুলে পাঠাচ্ছে ব্লকেড করছে ওখান থেকে যাতে অস্ত্র আমাদের কাছে পাঠাতে না পারে মার্কিন জনগণ পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম হয়েছে যে নিজের সরকারের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুকে সমর্থন করছে সারা পৃথিবীর মানুষ এই এক বক্তৃতায় এটা অসাধারণ বক্তৃতা পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো নজির নাই আমরা আবার আসবো আপনার কাছে আরেকটি ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আবার ফিরে আসবো আমরা আমাদের সাথেই থাকবো বঙ্গবন্ধু যখন উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ সেই গণহত্যার কাল রাত্রিতে যখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাজার হাজার পাকিস্তানের সৈন্য রাজপথে নেমে বীর বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সময় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিয়ে গেল তাকে পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে গ্রেপ্তার করে তারপরে নয় মাসের এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সেই নয় মাসের সংগ্রামের নানা দিক নিয়ে আমরা তো জানি আমি প্রথমেই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আকা মোহাম্মদ আমি বলতে চাই বঙ্গবন্ধুর আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পর মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এই সরকারের অধীনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় বঙ্গবন্ধু ভারত যে আমাদেরকে আশ্রয় দেবে এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে ট্রেনিং দিয়ে সুবিধা করে দেবে এই সমস্ত কথা বঙ্গবন্ধু পঁচিশে মার্চের আগেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের মহেশ্বরী প্রধানমন্ত্রী তার সাথে এই রফা করে গিয়েছিলেন সেই অনুসারে তিনি সেই বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত পথে আগে এই নয় মাস যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন একই সাথে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা আজকে এখানে আমাদের গাজীবাই বসা আছেন যে রাষ্ট্রীয় খেতাব পেয়েছেন এই দেখতে ছোটো হলো তার যে অপরিসীম সাহস এই এই ঢাকা শহরের মধ্যে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাক হানাদের বাহিনীকে যে বিত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল সেই যুদ্ধ এই নয় মাস কিভাবে চলেছে সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে লেখা থাকবে দুনিয়াতে এর কোনো নজির নাই যে মাত্র নয় মাসে একটা দেশের এত বড় একটা পাকিস্তানের দুর্দশ্য সেনাবাহিনীকে তাদের বিট একবার কাঁপিয়ে দেওয়া তাদেরকে পর্যস্ত করা ওই কাপুরুষদের মানসিক বল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল আমাদের এই গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা এবার আমরা আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আপনি এই যে ঢাকা মহানগরেতে সেই সময় ক্র্যাক প্লাটুনের অন্যতম সদস্য হিসেবে অনেকগুলো অপারেশান করেছিলেন বিশেষ করে রামপুরাতে যে বিদ্যুতের যে কেন্দ্রটি আপনার ধ্বংস করেছিলেন এক্সপ্লোসিভ দিয়ে যদি দুই একটি ঘটনা আপনি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন দু একটি ঘটনা যদি আমাদের দর্শক সেই সাতই মার্চের ভাষণের পর তো আস্তে আস্তে পঁচিশে মার্চ কালো রাত্রি আমাদের আসলো আমি তখন আমার সিদ্ধশ্রীর বাসায় ছিলাম তখন রাত পৌনে বারোটার দিকে দেখলাম আর্মিরা সব আস্তে আস্তে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘেরাও করলো তখন আমার বাসাটা একতলা ছাদ তখন আস্তে আস্তে রাজারবাগ পুলিশ লাইন পুরোটাই দেখা যায় তখন তো টিনের ঘর তো সবই টিনের ঘর দোতলা বিল্ডিং ছিলই না তখন ছাদে উঠে দেখি যে তখন আর্মিরা ফায়ার করতেছে গান ফায়ার করতেছে এবং আগুন জ্বালাচ্ছে আগুন ধাউ ধাউ করে আগুন জ্বলতেছে তখন আমরা বুঝতে পারছি ক্রস ফায়ার হচ্ছে আমরা পুলিশরা যে গুলি করতেছে এটা আমরা বুঝতে পারছি ক্রস ফায়ার হচ্ছে হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারছি তখন আমার বাবা বললো যে তাড়াতি ছাদ থেকে নেমে আসো তোমার ফায়ার করতে পারতো আমরা ছাদের থেকে নেমে এসে আমরা বললো সবাই বিছানার তলে সবই খাটের তলে নিয়ে ঘুরে যাও করতে করতে রাত আগুনের পর আগুন তারপর রাত রাত তিনটার দিকে রাত তিনটা বাজে তখন আমরা সবাই নিচেই শুয়ে আসি খাটের নিচে দেখি দরজা টকটক করতেছে তা বাবাকে বললো বাবা বললো যে তুমি থাকো তোমরা যেও না আমি দেখতেছি বাবা খুলে দেখে যে এই ওই পুলিশ এনে কয়েকটা পুলিশ তিনটে পুলিশ এসে আমাদের বাসায় ঢুকলে তাড়াতাড়ি করে আমাদের বাঁচা না আমাদের পোশাক চেঞ্জ খাকি পোশাক তো পোশাক দেন তখন বাবার লুঙ্গি এবং আমাদের শার্ট দিয়ে সবার শার্ট দিয়ে তার পরে দিয়ে জুতার ফেলে দিয়ে তারপর ওরা ওরা বললো স্যার আমরা এখন চলে যেতে থাকবো না আমরা এখান থেকে লুঙ্গি পরে শার্ট গায়ে দিয়ে আবার লাভ মেরে তার চলে গেল পোশাকের জন্য চেঞ্জ আমাদের বাসায় ঢুকছিল তো সেই ভোরবেলা উঠতে আমার বাবা বলো বাবা তাহলে তোমরা আর এখানে থাকো না আমার মনে হয় আর্মি এদিকে ঘেরা করো তোমরা এই বাসা ছিল পাড়া সেই সেই রাত্রি বাসা চেয়ে ছাড়লাম তারপর আমরা বন্ধু বান্ধব মিলে মায়া আমরা মিলে তা আমরা আগরতলায় চলে গেলাম আগরতলায় গিয়ে তখন 
আগরতলাতে আমরা ট্রেনিং নিয়ে আবার ঢাকা প্রবেশ করলাম আমাদের অনেক অপারেশন আমাদের যেমন ইন্টারকন্টিনেন ইন্টারকন্টিনেন্ট হোটেলে আমরা দুবার অ্যাটাক করছি হ্যাঁ এক দুবার কিন্তু একবার প্রথম অ্যাটাক করছি সেকেন্ড ডিং আবার আবার অ্যাটাক করছি দুবার করছি কিন্তু তার পাওয়ার স্টেশন পাঁচটা পাওয়ার স্টেশনে আমরা অ্যাটাক করছিলাম পাওয়ার স্টেশনের মধ্যে তিনটা আমরা সাকসেসফুলি অপারেশন করছি আর দুটো আমাদের ফেল হয় আমাদের যাই হোক পাঁচটা কিন্তু অ্যাট এ টাইম আমরা অপারেশন আরম্ভ করছিলাম সে অপারেশনে কোনো মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয়েছিল কি না মুক্তি ক্ষতি হয়নি আমরা তো মানে ওরা তো বুঝতেই পারেন যে আমরা পাঁচটা অপারে ওপরে এত আমরা যে এইভাবে এত শহরের সঙ্গে ঢাকার বুকে যে যুদ্ধ করব ওদের মাথা চিন্তা করতে পারেনি যে পাকিস্তান আর্মি গিয়ে ঘায়েল করবে এই পিচ্ছি পিচ্ছে ছেলেরা আমাদের হাইটের শর্ত তো আর্মিদের তুলনায় কিন্তু আমরা করে কাজ সেরে ব্লাস্ট করে উড়িয়ে দিয়ে চলে আসছি আমরা সেই যে সাহসিকতা আমাদের করেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি এইটার মধ্যে আদর্শ তো বঙ্গবন্ধু আমাদের মধ্যে যে স্বাধীনতার বীজমন্ত ঢুকিয়ে দিয়েছিল এটি হলো সাহস আমরা তো স্বাধীনতা আন্দোলনে পাগল ছিলাম আমরা জীবন জীবনের প্রতি কোনো মায়া আমাদের ছিল না মরে গেলে মরে যেতাম আমাদের মধ্যে অনেক যেন আলতা মাহমুদ মারা গেছে আমাদের সঙ্গে জাহানার ইমামে ছিল রুমি আজাদ হ্যাঁ বদি হ্যাঁ তারপর হাফিজ ভাই রেডিও 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 হাফিজ ভাই আর আমার এরা আমার আমাদের মধ্যে আমার প্রায় বিশ বাইশ জনের মতো আমরা চল্লিশ জনের একটা গ্রুপ ছিলাম বিশ বাইশ জনের মধ্যে আমরা কিন্তু মারা গেছে আমাদের সব সব ধরে নিয়ে আর তবে আমরা যুদ্ধে মরিনি আমাদেরকে রাজাকাররা আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিল আমরা যেখানে থাকতাম ওরাই আমাদের ধরিয়ে দিয়েছিল আমরা কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধ কিন্তু আমাদের সঙ্গে পাকিস্তান আমি কোনোদিন পারি না আমরা হিটার নান মেরে একটা নাস্তা নবোধ করে আমরা ফিরে তো আসছি যাই হোক আমরা যে স্বাধীনতা আন্দোলন সাতই মার্চের যে প্রেরণা এটি আমি বলি বঙ্গবন্ধুর ডাক তো ওইটাই আমাদের ওই ডাকেই আমরা চলে গিয়েছিলাম এই ডাকে আমরা যে সাহসিকতা নয় যুদ্ধ করেছি আমরা মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর কারণেই আমরা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি সমগ্র জাতি এক একত্রভূত হয়েছে এই যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কি জিনিস বঙ্গবন্ধুই পেরেছিলেন সেই ঐক্যবদ্ধ আজও আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি আমরা বলি না স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি আমরা কিন্তু এখন একাশে আপনি সংবাদ ও নাটক বিভাগের মূল দায়িত্বে আপনি ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তৎকালীন সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে জাগিয়ে রেখেছিল উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম যখন মানে দশ তারিখে তো সরকার গঠন হলো সতেরো তারিখে সরকার শপথ গ্রহণ করলো এপ্রিল মাসের আমরা যে আমরা প্রথম দিকের লোক ঢাকার থেকে গেছি তো আমি ওয়াহিদুল হক আর কমল সিদ্দিকি এই যে মাজুল হকের ছোট ভাই কমল সিদ্দিকি আর বাবু বলে আর একটা ইউনিয়ন চাকরি করে আমরা পাঁচজন গিয়েছিলাম একসঙ্গে তো আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু আমরা যে মির পাঠানো হয়েছিল অস্ত্র জোগাড় করার জন্যে কারণ যশোর ক্যান্টনমেন্ট দু লক্ষ মানুষ ঘিরে রেখেছিল পাকিস্তানিরা বেরোতে পারছিল না কিন্তু এরা আক্রমণ করতে পারছে না এরা পাকিস্তানিরা ভাবছে যে এদের পিছনে ইন্ডিয়ান আর্মি আছে আমরা বেরোলি মেরে ফেলবে তো দুই পক্ষের ভুল বোঝা বুঝি কিন্তু আমরা গিয়ে দেখলাম যে সরকার তাজউদ্দিন সাহেব নেই দিল্লি গেছেন তিনি ফিরলেন পাঁচ তারিখে ফিরে আসলেন তারপরে দশ তারিখে সরকার গঠন করা হলো তখন তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমাদের একটা আলোচনা হলো মান্নান ভাইকে দায়িত্ব দিলেন টাঙ্গাইলের যে একটা একটা আমরা বললাম যে একটা ট্রান্স ট্রান্সমিটার দেওয়া আমাদের দরকার তো এটা জোগাড় করে দিলেন সেখানে আমরা ওই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে এই সুচিত্রা সেনের পাশের বাড়িটায় আমরা আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল তো আমাদের যেটাই ছিল যেখানে রুচির ব্যাপার না সফিস্টিকেশনের ব্যাপার না মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এমআর আক্তার মুকুলের হলো চরমপত্র এই যে চরমপত্র এই চরমপত্রের ডাইরেক্ট কথাবার্তা এবং সেই কথাবার্তা জনগণের বোধগম্য কথাবার্তা ইন্টারেকচুয়াল না কোনো থিওরিটিক্যাল না এটা আমাদের কিন্তু ধরে নেওয়া হয়েছিল যে আমরা যা বলবো সরাসরি যাতে মানুষ বুঝতে পারে এবং এইখানেই এমনই একটা অবস্থা হয়েছিল যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একদিন আমাদের বন্ধ ছিল সেদিন মানুষ হাহাকার করে উঠেছে ভিতরে যে তাহলে কি সব শেষ হয়ে গেল নাকি এরকম অবস্থা হয়ে গেছিলো এই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার জন্য মানুষকে হত্যা করেছে পাকিস্তান আর্মি রাজাকাররা যে লেপের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে শুনেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তো এই যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই মানে লেখাগুলি সেই সময়ে আমাদের প্রতিষ্ঠিত যারা নাট্যকার তারা সেই সময়ে অতটা কন্ট্রিবিউট করতে পারেননি কিন্তু কল্যাণ মিত্র সে জল্লাদের দরবার কন্টিনিউয়াস লিখে গেছে ফিট করেছে এই এখানকে একটা হাস্যকর করে তুলছে যাতে একটা একটা বিভৎস মানুষ 
তাকে মানুষ যেন খুব মনে হয় দূরে এখানে কিছু না কিছু না একটা ঘৃণা করে এবং তাকে মনে করে যে একটা সাধারণ লোক এই যে এহিয়া খানকে যে মানে মাটিতে নামিয়ে আনা যে বাপ রে বাপ এহিয়া খান এরকম সেরকম সেই রকম আছে স্বাধীন বাংলা বেতার কিন্তু বিরাট ভূমিকা বিরাট ভূমিকা সেটা আছে এবং প্রচার অর্ধেক যুদ্ধ জয় করে দেয় কেননা মানুষের আমরা শুধু যে বাঙালিদের মনের জ বল ফিরিয়ে নিচ্ছি না আমরা একটা উর্দু বিভাগ খুলেছিলাম সেটা টার্গেট ছিল কিন্তু অবাঙালি ওদেরকে শোনানো এবং সেইখানে সেটা শুনে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরাও নিজেরা শুনত আর শুনে তারা ঘাবড়ে যেত যে তাহলে কি এই পাকিস্তান যে প্রচার করছে সত্যি না ওরা যেটা বলছে এটা সত্যি এত মেরে ফেলছে আমাদের এত এই যে ওদের মনোবল ভেঙে দেয়া এবং আমাদের মনোবল উদ্বুদ্ধ করা দুটো কাজই কিন্তু আমরা করেছিলাম এবং আমরা আর একটি ইংরেজি বিভাগ ছিল ইংরেজি আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক কারণে আমরা স্টপ জেনোসাইড ছবি করেছিলাম সেইখানে ছবিটা সারা পৃথিবীতে দেখানো হয়েছে যাতে মানুষ ওরা কীভাবে হত্যা করছে এই যে পৃথিবীর জনমত তৈরি করা বাঙালির মনোবল বাড়িয়ে তোলা এবং পাকিস্তানিদের মনোবল ধ্বংস করা এই তিনটে কাজ কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার একসঙ্গে করেছে আমরা আমাদের আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরে প্রায় সাতচল্লিশ বছর পার হয়ে এলো আজকে এই সময় দাঁড়িয়ে একাত্তরকে কীভাবে দেখছেন মাননীয় মন্ত্রী আমি তরুণ প্রজন্মের কাছে এটি বলতে চাই যে আমাদের সেদিন সময় ছিল এখন যৌবন যা যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময়টা আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি বঙ্গবন্ধু ডাকে জীবনকে বাজি রেখে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছি আজকের প্রজন্মের দায়িত্ব যে চেতনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এবং আমাদের যে লক্ষ্য ছিল গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা এই যে রাষ্ট্রীয় মূল নীতি এটাকে ধারণ করে উন্নয়নের মহাসড়কে যেটা আজকের সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশত্ব শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন সোনার বাংলা কায়েমের জন্য এই তরুণ প্রজন্ম এগিয়ে আসবে এটাই হচ্ছে আমার তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা গাজী গণদস্তগীত এমপি বীর প্রতীক আমরা তো বঙ্গবন্ধু ডাকে আমরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের যৌবনকাল তাই আমাদের দায়িত্ব আমাদের উপরে বর্তে ছিল আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এখন দেশ তো অনেক বছর হলো অনেক বছর পরে আমরা এখন আমরা দেশ স্বাধীনের পর যে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থা বঙ্গবন্ধু যে ডাক দিয়েছিলেন সেই ডাকটি সঠিক ছিল কি না এখনকার নতুন প্রজন্ম তাদেরকে বলবো আপনারা তাকিয়ে দেখেন পাকিস্তান থেকে যে আমরা আলাদা হয়েছি আমাদের কোথায় আমরা চলে এসেছি পাকিস্তান কোথায় আর আমরা কোথায় বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এই যে আমাদের অগ্রযাত্রা অগ্রযাত্রা যে চরম শিখর আমরা পৌঁছে যাচ্ছি এই জন্য বঙ্গবন্ধুকে আজকে আমরা স্মরণ করি তিনি আমাদেরকে দেশ দিয়ে গেছেন তার কন্যা আমাদেরকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাই দেশবাসীর কাছে আমি বলবো আপনারা তাকিয়ে দেখেন কি করেছিলাম আমরা নতুন প্রজন্মে কবল আমাদের যুদ্ধ শেষ হয় নেই আমাদের যে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন আমাদের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন এই যে দেশকে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন এই স্বপ্নগুলি সফল যতদিন না হচ্ছে ততদিন মুক্তিযুদ্ধ চলছে এবং এই মুক্তিযুদ্ধ তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি এই মুক্তিযুদ্ধে তোমাদের সবাই শরিক হতে হবে কারণ সবারই স্বার্থের মধ্যে জড়িত জিটিভির বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান স্বাধীনতার পথে অনুষ্ঠানে আপনার দীর্ঘক্ষণ আমাদের তিনজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের বক্তব্য শুনলেন স্বাধীনতার ইতিহাস সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সামগ্রিক বিশ্লেষণ তারা তুলে ধরেছেন তাদের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আমরা তরুণ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি আমাদের তিনজন সম্মানিত অতিথি আপনাদের তিনজনকেই আমরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধারা একটি লাল সবুজ পতাকা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তরুণ প্রজন্মের দায়িত্ব সেই পতাকাটিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া সারা পৃথিবীর বুকে সেই পতাকা যাতে উড্ডিন থাকে পথ পথ করে যাতে উড়ে সে দায়িত্ব আমাদের সকলের বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন আসুন স্বাধীনতার এই মাসে আমরা শপথ গ্রহণ করি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে একটি আধুনিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসাবে গড়ে তুলবো